ஆ வணக்கம் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டி டாப்பிக்லேருந்து சில ஒரு டென் கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் அதுலேயும் பர்டிகுலராக வந்து இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃப் எஃபெக்ட் ரிலேட்டடாக சில கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஜிடிஆர்பிக்கு வந்து வேக்கன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு இப்போ அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு முந்நூற்றறுபது வேக்கன்சிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்கு அரௌண்டாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பி ப்ரிப்பேர்டு விட்டா சே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன் வேர்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லேருந்து பர்டிகுலராக நான் கேட்டுக்கிறேன் சரியா பாருங்கள் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் வந்து டிசி எக்ஸ்ரே எமிஷன் அப்போ இல்லை வந்து முக்கிய பார்த்திங்கன்னா தெர்மியானிக் எமிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிஷன் ஆகாத தெர்மியானிக் எமிஷன் அப்படின்னு எக்ஸ்ரே எமிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது நம்ம வந்து ஹையர் அந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ரே ரீஜனுக்கு இடையில் நமக்கு அமையிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ரே எமிஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எமிஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்போ தெர்மியானிக் எமிஷனுங்கிறது என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகிறது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃப் எமிஷன் அப்படிங்கிறது என்னது எலக்ட்ரான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிஷன் ஆகிறது செகண்டரி எமிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆகர் எலக்ட்ரான் அப்படிமோ அதாவது எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன அப்புறம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுறது ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸோ அதுவும் செகண்டரி எமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் பட் எக்ஸ்ரே எமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் சாரி இட்ஸ் ஏ ஃபோட்டான் அப்போ எக்ஸ்ரே அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோட்டான் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது அப்போ ஆப்ஷன் பி ஈஸியாக கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் தெர்மியான்ஸ் ஆர் அப்படின்னு இருக்கோம் தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ஃபோட் நம்ம வந்து ஃபோட்டானையும் எலக்ட்ரானையும் குழப்பிக்கக்கூடாது திருமியான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் கிடைக்கக்கூடியது எலக்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இன்சிடெண்ட் ஆகக்கூடிய லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டானு வெளியே போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் தெர்மியான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீட் எலமெண்ட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது தெர்மியான் தெர்மல் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது லிபரேட் ஆகி வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி வென் தி இன்சிடெண்ட் லைட் ஹேஸ் மோர் தேன் ஏ செட்டன் செட்டன் மினிமம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது என்னென்னு பாருங்கள் தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கர் ஆகிறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கண்டிஷன்ஸில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் நம்ம வீடியோவில் ஆல்ரெடி போட்டுக்கிறோம் அந்த நாலு பாயிண்டில் எது மேஜர் ஆகும் போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பவர் வேவ் லென்த் இன்டென்சிட்டிலாம் வந்து டிபெண்ட் கிடையாது ஃப்ரீக்வன்சி தான் மஸ்ட் கிட்டே அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி வென் த இன்சிடென்ட் லைட் கேஸ் மோர் தென் தே செட்டன் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் தான் நம்ம பார்த்தா தெர்ஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிமோ இந்த நியூ நாட் அப்படிமா தான் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் வந்து தெர்ஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து மேலே இருந்தால் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் அதுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் போது எமிஷன் நடக்கும் அதர்வைஸ் நடக்காது சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் ஃபார் லைட் ஆஃப் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ப்ராக்கெட் எல்லாம் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஹையர் தேன் த தெர்ஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது தெர்ஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா நியூ நாட் அப்போ நியூ அந்த நியூ நாட்டை விட அதிகமாக நடத்தணும் அப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டூ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்டாக அந்த டிசை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ரைட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டென்சிட்டியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் லிமிட்டட் ஃபார் தி லைட் ஆஃப் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு
த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும் அர்த்தம் ஸோ அதனால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்போ போட்டாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரல ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்ரேஸாக ஏன் எக்ஸ்ரேஸ் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனில் யூவிக்கு அடுத்து அதிக எனர்ஜி அதிக ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய ரே ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ரே தான் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸை சூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஃப்ராரேட்டோ ரேடியோ வேவோ மைக்ரோ வேவெல்லாம் வராது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவிக்கு கீழேயே வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா சரி இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டல்லையுமே வந்து நடக்காது அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லி அயனைஸ் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்ல வர முடியல அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெகட்டிவ்ல வந்து அயனைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அது அப்போ மட்டும்தான் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க நமக்கு நடக்கும் இது எந்த மெட்டல்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம செப்பரேட்டாக வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம் அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் As the intensity of incident light increases, I am going to go. Option C is a correct one that is a photoelectric current increases. That is a very important one. As the intensity of the incident light is increases, the photoelectric current increases. The photoelectric current is a photomultiplier. Actually, we will increase the metal plate to the light rays. அதில் படம் வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ கிடைக்கிது அப்படின்னா நமக்கு வந்து சம் ட சம் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒன்று கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த க ப்ரொடக்ட் அந்த என்ன சொல்லுது கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அதான் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் கடை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ன மீனிங் அதாவது சேஞ்ச் சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ தான் என்ன சொல்லணும்னா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் அதான் அதற்கான மீனிங் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செவன்த் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் எஜெக்டட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் தட் இஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி தான் அதே தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்போது இன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு மீனிங் கிடையாது நம்ம வந்து இன்டென்சிட்டி தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரைட்டா அதெல்லாம் முக்கியமான புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க எயித்து கொஸ்டின் ஃபார் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஃப்ரம் செட்டின் மெட்டல் தி கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நியூ இஃப் த ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டியூ நியூ இம்பிஞ்சஸ் ஆன் தி மெட்டல் பிளேட் த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எமிட்டட் எலக்ட்ரான் வில் பி பை எம் இஸ் தி எலக் எலக்ட்ரான் மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இந்த சே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது செட்டின் எனர்ஜி தான் என்ன சொன்னோம்னா அதாவது அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் அக்கர் ஆகிறதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எனர்ஜி கொடுக்கும் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மினிமம் எனர்ஜி தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டினோட் பை த லெட்டர் நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் சீக்வல் டு என்ன சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி எனர்ஜி தட் இஸ் ஏ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ரைட்டா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் நம்ம ஃபோட்டோ இம்பீச் ஆகக்கூடிய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அதோட எனர்ஜியும் நெக்ஸ்ட் கிடைக்கக்கூடிய நம்ம அந்த இமிட் ஆகி போகக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி ரைட்டா அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நியூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரேடியேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்யூ நியூ அதாவது இம்பீச் ஆகுது அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ ட்யூ நியூ மைனஸ் நியூ ரைட்டா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட்டா இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ இந்த இந்த நியூ அப்படின்னா என்ன மீன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆஃப் தி பிளான் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ நியூ போட்டிருக்கோம் ரைட்டா அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் எனர்ஜி தான் ரைட்டா அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் எம் வி ஸ
இதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு சம் எனர்ஜி அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் சி கோல்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா கச்சின்யூ அப்போ அந்த கச்சின்யூ அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட்டும் நம்ம வந்து என்னது எமிஷன் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி அதை என்ன என்ன பண்ணுறோம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன கொடுத்துருங்க டூ நியூ கொடுத்துருங்க இது ஃப்ரீக்வன்சி அப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை த ஃப்ளாங் கான்ஸ்டன்ட் டூ ஹச் நியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஹச் நியூ அப்படிங்கிறது சம் எனர்ஜி தான் ரைட்டு அப்போ டூ ஹச் நியூ மைனஸ் ஹச் நியூ வந்து ஹச் நியூ கிடைக்கும் அதனால் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பை ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆன்ஸ்டின் ப்ரூவ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ அந்த பை த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மூலமாக ஆன்ஸ்டின் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏஇ சே கரெக்டாக தட் இஸ் இசி கோல் டு ஹச் நியூ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இசி கோல் டு எம்சிசி எம்சி ஸ்குவாட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கூடாது இந்த இசி கோல் எம்சி ஸ்குவாட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இது ரைட்டா நீங்கள் வந்து ஆன்ஸ்டின் வந்து இது இந்த இசி கோல் டு எம்சி ஸ்குவாட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி கோல் டு ஹச் நியூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாயிண்ட்டு சரியா இந்த 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 ஃபார்மேட்டோட அனதர் ஃபார்மேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி கோல்டு ஹச்சி பை லேம்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எக்காந்த கொண்டு இந்த எம்ஸ் இசி கோல்டு எம்சி ஸ்கோட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த டி சி கோல்டு ஹாஃப் எம்இ ஸ்கோட சூஸ் பண்ணக்கூடாது டி அப்படிங்கிறது கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் நம்ம டோட்டல் எனர்ஜிக்கும் ஈக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பிஜிடிஆர்பி படிச்சிருப்போம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதை பி பிங்கிறது மொமெண்டம் அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம டி பிராக்லி வேவ் நேரத்தில் மாறிடுவோம் அதாவது இசி இ ஸ்கொயர் சிக்வல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் நாட் ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ரைட்டா அப்போ கவனமாக சூஸ் பண்ணணும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னாலுமே என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஈஸி கோல்டு ஹச்சினியோ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஒன்று பாருங்கள் த டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் ஏ நியூட்ரான் இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் வித் ஹெவி வாட்டர் அட் டெம்பரேச்சர் டி இன் கெல்வின் அண்டு மாஸ் எம் எஸ் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜியை பற்றி டீ பிராக்லி வேவ்லேருந்து கேட்டுருக்காங்க வேவ்லேருந்து லேம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அக்கார்டிங் டு தி டி பிராக்லி வேவ்லேருந்து ஃபார்ம் என்ன தெரியும் நமக்கு டி பிராக்லி வேவ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை பி ரைட்டா அல்லது ஹச் சீக்வல் டு சாரி லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை எம்வி ரைட்டா இதை வந்து நம்ம அனதர் டைம் எப்படி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பை ரூட் டூ எம் இ வி அப்படின்னு அடிக்கலாம் சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஆஸ் நோஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இந்த இ வி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இசி கோல் டு இ வி அப்படின்னு நம்ம வந்து எழுதுவார் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டட் ஆகுதுனால இதை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டடாக இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும் சரி ஆக்சு சாரி வெயிட் பண்ணுங்கள் மாதிரிட்டேன் டூ பை டூ எம்இ ரைட்டா இது கரெக்டு ரைட்டா இது ஜென்ரலாக இருக்கேன் லேம்டாஸ் ஈக்வல் டு ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம்இ இப்போ இந்த இன்னு இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் எனர்ஜி தட் இஸ் த்ரீ பை டூ கே டி ரைட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் இந்த டூ எம் இக்கு பதில் என்ன பண்ணும் இந்த த்ரீ பை டூ கேட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் அப்போ இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைங் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை ரூட் ஆஃப் த்ரீ எம் கே டி ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த ஆவரேஜ் கேனடிக் எனர்ஜி வந்து எதில் இன்வால்வ் ஆகும் தெர்மல் ஈக்குவிபிடியம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா